Sekretari Keri tha në Gjakar se ndryshimet klimatike përbën kërsënim për të gjithë botën. Protestuesit anti-qeveritar në Kiev boshatisin sheshin e protestave për të vënë në zbatim ofertën e qeveris për amnisti. Në Irak, kleriku radikal shiit Moktada al-Sadr njofton se do të tërhiqet nga politika. Mi mbroma dhe mirë se vinin programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndishni një kronik nga Tirana. Partia Demokratike deklaron se qeveria po braktis premtimet e saj dhe si pas partiz demokratike, reformat e nisura në ekonomi po dështojnë. Kosova nesër mbush 6 vjetori në pavarsis që është njohur nga mbi 100 vendet të botës dhe festimet tashmë kanë filluar. Ne do të kemi një kronik mbi sfidat me cilat ndeshet vendit, cilat duket se kanë betur në hije, për shkak të vëmendjes që i kushtohet bisedimeve me Sërbin. Do të njohim me disa nga qështet e rajonit e Aziz Juglindore, për të cilat ka biseduar sekretari Keri me zyrtar Aziatik. Si dhe do të njohim me filmin më të fundit me aksion të Hollywoodit Pompeji, një film historik për cilin ekspertët thonë se kine asët kanë përdoru shpesh imaginatën. Sekretari i shtetit John Kerry gjatë vizitës të ti në Indonezi foli sot para një audience në Gjakart për qështje në ngrohes globale. A i tha se ndryshimet klimatike përbën kërsënim për të gjithë botën. Zoti Kerry tha se shkenca e ndryshimeve klimatike po e detyron botën të marë masa dhe se për fenomenin e ngrohes globale ka siguri shkencore absolute. Sekretari i shtetit tha se 97% shkencëtarve janë të një mendimi se në planetin ton janë duke ndodhë ndryshime klimatike dhe se ato shkaktohen nga aktivitetin njërzorë. Shumë shkencëtarë thonë se një planet më ingrot do të thotë rritje nivellit të detit, gjë që mund të ketë një ndikim të rezikshëm të gvendet ishu i si Indonezia. Zotikeri shkoj dje në Indonezi pas vizitës të ti në Kinë, ku a i bisedoj lidur me problemin e ngrohes globale me presidentin Kinez. Pasaj ata bërë një deklarat të përbashkët, ku njihni nevojën për marrin e masave urgente për të luftuar në dushimet klimatike dhe për bashpunim në përpjeket për paksimin e gazeve të efektit serë. Protestuesit anti-qeveritar në kryqytetin e Ukrajinës Kiev kanë bëshatisur sheshin kryesor të qytetit për të vënë në zbatim një ofert të qeveris për amnisti. Pushtimi dy mujor i sheshit mori fund sot pasi qeveria bëri lëshime, duke liruar protestuesit e ndaluar. Me gjitha të udhejsit e opozitës e kanë bërë të qartë se demonstratat masive në përrug nuk do të marrin fund dhe i në dorheqen e presidentit Viktor Janukovic. Kylhe të sim në dukje i tensioneve, ndodhë ndërsa autoritetet Ukrajina se i liruan 234 të burgosurit të gjithë pjesmarës në protesta. Lirimi i tyre u bënë kuadri në një ligjë për amnistin që u miratua muajnë i kaluar. Qeveria ka thënë se sa po opozita të lirojnë dërtesat qeveritare që ka marrë nën kontrol në kryqytet, akuzat kriminale do të hiqen një tjetër kusht kë i ligjit të amnistis. Në Irak, kleriku radikal shiit Moktada al-Sadr njoftoj se do të tërhiqet nga politika. Në i njoftim të shkruar me dorë dhe të publikuar në faqen e ti në internet sot, al-Sadr thot se nuk do të ndërhynte në qështjet politike. A i shkruan se duke filluar që tani nuk ka asë një grup që të nga përfajsoj ne. Moktada Al-Sadr dhe grupi i ti milicor, Ushtria Mehdi, u bëjë njohur pas nërhyres ushtarake në Irak në nëtheqe në shteteve të bashkuara në vitin 2003. Zoti Sadr thot në letër se do të imbyll të gjitha zyrat e grupit të ti me përjashtim të disa qendrave barmishësie. Tani për tani nuk është qartë e qartë se qëfar e shtyu klerikun radikal shiit Moktada Al-Sadr të të rriqet pa pritur nga politika. Shteti Amerikani Massachusettsit pati edhe më shumë reshje bore e këtë fundjav pasi një stuhi tjetër dimrore goditi pjesën verë lindore të shtetetve të bashkuara. Kryebashkjaku i Bostonit Martin Walsh tha se do të shpërndaj më shumë se 600 makina bore heqse, kamion dhe pajiset të tjera si përgjigje nda e stuhis. Boston ishte qyteti që u godit më rënd nga stuhia e këtyre ditve. Ndërkor, në juglindje të shteteve të bashkuara, erat e fuqishme rëzuan një pem të madhe në Atlanta, në shtetin e Georgias, e cila rambi një shtëpi. Një nënë dhe dy fëmijët e sajnë do dhe shim brenda në shtëpi gjatë njarjes, por fatmirësisht asë kush më kuplagos. Me gjitha të jo të gjitha Amerikanët po ankohen për dimrin e ashpër. 
Në shtetin e New Yorkut, banorët e qytetit Mayville i duruan me guzim temperaturat e ulta për të marë pjesë në festimet e përvitshme me rastin e ditës së presidentit. Për dekada me radhë, Mayville i pred vizitor që shkojnë për të parë shfaqen e fishekzjareve dhe një kështjel në Breslën se prejakulli, tradit e këti qyteti. Këtë vit, kështjela ishte maj leht për të ndërtuar për shka këtë trashësi së akullit. Në Tiran, partia demokratike e opozitës deklaroj sot se qeveria për i braktis premtimet e saj dhe si pas saj reformat e nisruan ekonomi po dështojnë. Opozita po organizon një të bim proteste në përvjetorin e rëzimit të monumentit të diktatorit komunistën Verhoxha. Kjo si pas kryetarit e opozitës Lurzim Basha është një mënyrë për të tërhequr vëmendjen për varfrin dhe problemet ekonomike që përshtohen. Korespondenti u një Lirana Goli njofton nga Tirana. Partia Demokratike e Opozitës bëri të ditur se protestat që po organizon kanë e qender shqecimin bëj vështirësit ekonomike që po kalon vendi, si pas drejtuazve të saj varfërin dhe problemet ekonomike, po i shkakton qeveria socialiste me pa aftësi në vetë. Kështu deklaroj kryetari Partijës Demokratike Lullzim Basha në konferencen e Tiranës, ku theksua se tashma është koha për protesta ndaj krizave që po shkakton vetë qeveria. U shkërkon të mësoj, e të kuptoj, sepse po bëhet keqë e më keqë qdo dit e qdo jaf me këtë qeveri për gjigjën e gjen të këmashtrimet kolosale me cilat mori votat e di rama, të këdështimet spektakolare që poshonon qeveri si a rama meta, të këtë arbitrajtetit e pafësia që ka ngritur në sistem, kjo të tyshe për të buluar sa do pak mashtrimet dhe dështimet. Zoti Basha tha se vërfëri aposhtohet, nërsa qeveria nuk po jebë zgjidhje, për të shkëputur nga realiteti, ku njërëzit vuajnë nga pakunësia dhe humbja e shpresës. Kërkojnë balafacim, qytetar, politik dhe demokratik me qeverinë dhe qeveritarët. Kërkojnë rukdalje nga dara e krizës dhe përkisimit që vetëm shtrëngohet si një malkim në në tam tamat propagandistike të dyshes rama meta. Në 23 vjetorin e rëzimit monumentit të nverhoqës, simbolit diktaturës, shtypjes, izolimit dhe mashtrimit, kemi firu në tiran mashimin e madhë protestës populore kundër mashtrimeve dhe të shtypjeve të ramës dhe vetës. Kretari Partiz Demokratike Lullësim Basha deklaroj se opozita është e përqëndruar të e protesta njëzët shkurtit sepse qeveria nuk është e besushme dhe e shkatëroj ligjet e miratuara me mirë kuptimi në palve. Opozita po organizoni marshim proteste pas një ave, i cili përkon me përvjetorin e rëzimit të monumentit të diktatorit Enver Ogja në sheshin Skandrëpej. Njëzët shkurti vitit 1991 është dhendur një histori në kujtesën tonë kolektive, në ndërgjegjën kolektive të gjithë shqiptarve të rirë, si dita e madhe e rinisë të tiranës, dita e madhe e tiranës demokratike, që hoqe e para nga të toka e saj, monumentin e diktatorit. Nga në qeveris janë miratua ndërko dy komisione parlamentare ku opozita ka për parsi. Njëri komision në ngrit për të jetuar e mërime dhe shkarkimit e bëra nga qeveria e re në radhët e drejtuazet policisë shtetit pas pretendimeve të opozitës për shkele ligjore në këtë fush. Nërsa komisionit tjetër pritë dhe njësë reformën teritoriale administrative kundi mesa opozitës vlerësot si e nevojsh me ndaj dhe komisioni u ndërtua me i numër antarës të barabar dhe me të drejt veto je për opozitën. Komisioni ka tet antar nga socialistët dhe tet antar nga opozita, por praktikisht a i nuk mund të veproj sepse partia demokratike nuk po mërë pjesë për zërin e Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Kosova nesër në bush 6 vjetore në pavarësis të njohur nga më 100 vendet të botës, nërsa festime tashmë kanë filuar. Përfshira e saj në një proces bisedimesh për normalizimin e mardhënjeve me Serbin, që kundërshton pavarësin e Kosovës, duke se kalën në hije shumë nga sfidat me cilat për balet vendi, përfshira dhe rimë këmbin e nga daltë të ekonomisë. Nga Prishtina njofton, korespondentu ju natje Leonat Shehu. Djetra qytetar janë përfshirë në njërosin e monumentit një bërn që në shëndruar në simbol të shpalës e pavarësisë e Kosovës 6 vjetë më parë. Vullnetarisht ata ju bashkuan thireve të autorit të këti monumenti, Fisnik Ismajli, për të njërosur atë me simbolet të uniformave të ushtrive që luftuan për lirin e Kosovës. Njërosja është pjesë e manifestimeve 4 ditëre me rastin e 6 vjetorit të pavarësisë, dërsa manifestime qendrore prita nesër. 6 vjetë më parë më 7 të mbëdhjet shkurt, Kosova shpalli pavarësin e saj në 9 vjetë pas përfundimit e luftës që mori fond me ndërhyrën e natës. 
6 vjetë më vonjë së qështjeve ekonomike të reqin vëmendje në përparimet e pamjaftushme në rimë këmbjen ekonomike. Safet Gërgjaliu, kryetar i odës ekonomike, thotë se pavarësia Kosovës duhet të fuqizot në përmjet zhvillimit ekonomik. Sepse mund të arrijen marveshet të shumë të politike, po gjitha to mund të kenë vetëm që ndërshmërin dhe garancen për me zvullis ekonomike dhe në këtë dritim ndosha kjo krem të gjarvitorit të pavarësis, kishme me pas vërtet një simbolik, ose kishme me pas një një pesh shumë të madhe me efekte multiplikative të kishim ekonomin atë që kemi dëshuruar dhe atë që kemi rekomanduar si ekspert. Ndërsa Ibrahim Regjepi, kërë redaktori revistës Ekonomia, thotë se pritjet që pas pavarësis do të ketë një zhvillim më të madhe ekonomik kanë qenë të pacendrushme dhe ju reale. Këto pritje nuk kanë qenë vetë pritje të qytetarët, për qotë edhe të establishmetit politik, apo të të shtrukurat tjera, të sëtë pak të përfshirë, nuk të rëmbyrë nga emocionet, nuk kanë nësu situatën realit që në në gjithet ekonomia e vendit, e posa që ishë ku kemë parasysh që kjo parasysh i ka ndodhë në kohën e thyrje shumë vëllë që ka ndodhë në të regjët globalit që do mos në shpërish ka në plekua në gjithet në Kosovë. Zoti Regjepi numërën disa nga dërshtimet dhe problemet me të cilat përbalët ekonomia e Kosovës. Struktura e investimeve nuk ka qërë dhe të përmjësimit të ambjentit për ekonomi, të krimit që dhërë shpërris, apo dhe të rritës e efikasitetit të institucionëve. Dhe të gjitha këto dërshtime, kur i ashtohen edhe informaliteti shumë të rrë, klartë, korupcionin, krimin, gjitha bashkë ka ndikur që të tjemën në situatë e cila jo vetëm që nuk përmbush në uaja tona, por edhe pak e zbeh vizionin, e zbeh shpresa për armarin e vendet. Edhe Zoti Gorgjaliu dhe Zoti Regjepi thonë se Kosovës i mungojnë reformat i mirë filta dhe një vizion i qartë drejt zhvillimit më të madhë ekonomik. Shkoha kur duhet vërtet jem të orientuar drejt internacionalizimit të ndërmarësis kosovare, drejt fuqizimit të ndërmarët vola të mesme, drejt certifikimit të produkteve made in Kosova, drejt eliminimit të burokracis dhe të korupcionit për të tërheqër investorët huaj, dhe mbi të gjitha ta fuqizojmë dhe ta mbështesim procesin e fuqizimit të rendit dhe li si garantës ose si emrus i përbashkët e zgjithës së gjitha problemeve do të të aktuale në ekonomin kosovare. Unë kështë në thotë që një qeveri jashme vetëm do të njerë parësysh njërën si ka përnu qeveria dhe e tashme dhe të baj korejgjimet në ecje po edhe në vizionin e saj. Do të 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 mërë shumë ma të e përmep me problemet të mërëshme edhe të kuptoj se ajo është përgjese për ngritje, ndërtimin edhe menajimin e shtetit. E jo vetëm për të përkujdeset për përtendejat publik, apo në mos të tërë të përkujdeset dhe për përfitimet të grupëve të caktura, apo bizneset të caktura në rrasin e shpëndarës e paras publike. Kosova Shpalli, pavarësin e saj, më 7 të mbëdhjet shkor të vitit 2008 në bazë të plani të kryo negociatorit të kombëve të bashkuara Marti Atisari, dheri tasha e është një orë nga më shumë se një qinë vendet të botës. Pavarësia saj vazhdojnë të kundështot nga Sërbia, cila është pajtuar të angazhot në bisedime për normalizimin e mardhanjeve me Kosovën, me që kjo është kusht për rukëtimin e saj drejt integrimeve evropiane. Për zërin e Amerikës, Leonat Shrihu, Prishtin. Shëngjini është nga portet e rëndësishme të Shqipëris, kjo dhe përshka këta afërsis me rrugën e kombit si dhe me vendet e tjera të rajonit. Me gjitha të, aftësit e ti përpunuese vazhdojnë të jenë të ulta. Me ndërtimin e kalatës sëre, pritet të rritet aftësia përpunuese e malrave, ndërko që do të njësë punën edhe linja e tragetit të uftarve. Korespondenti i zërit Amerikës Plum Sulo ishte në Shëngjin, ku përgatit i kronikën në vazhdim. I ndollur në veri të Shqipëris, Shëngjini vlerësohet si një ndërportet më të rënsishme në Shqipëri, si dhe në gjithë rajonin e Balkanit, kjo për shkak të afërsis me rrugën e kombit që lidhë Shqipërin me Kosovën, si edhe me vëndet e tjera të rajonit. Por me gjithë rënsin e ti strategike, porti Shëngjini të vazhdon të ketë kapacitetet të ulta përpunuese për malrat. Drejtori këti porti, Gjëvalin Tusha, thotë se aktualisht përpunohen rrëth një mi ton malra në dit, ndërko që kalata are e ndërtuar në portin e Shëngjinit, pritet të rrisa aftësit përpunuese në këtë port. Ne kemë arrit për vitin 2013 përpunohem afërsisht rrëth 300 mi ton në malë. Kërësisht malat që përpunohen në portin e Shëngjinit janë si Cimento, Klinger, që li vini nga Ravene për kolacemin, dhe mat 
Federalin në timit kërësisht të jegulla të ulla e tjerë. Perspektiva për port të shëngjinit kërësisht do t'je do të nërshojnë me hymin e në punë dhe të kalat e sre, një investimi i bashkimit dhe pjanë, rrëth 4 milion dhe euro, dhe gjithashtu me kemi, është akordua nga qëvria shqiptare, rrëth 500.000 dolar për thëllimit i bazenit, i cili ashtë një problem për hyrin anive me të nashtë të malë në portin e Shëngjinit. Shëngjini është portin më jo afrët i Kosovës, por me gjitha të për shkak të kapacitetetve të ulta përpunuese, Kosova vazhdojnë të përpunoj shumë pak madhra për mes këti porti. Aktualisht, Kosova në port e shëngjit përpunën shumë shumë pak malë. Kjo është sepse ne nuk kemi kapacitetet përpunuse në këtë port. Në port e shëngjit për vitin 2013 janë përpunu vëtëm 4.000 tonë, më thonë gjatë zakonisht pak. Jemi në bisedime me palën kosovare dhe jemi në kontakte për thuse ditë ore që të bëjmë të mujton shtimin e këtë në volumeve që me qenë që shfëzohet rruga komi që është 15 km aktu nga port i shëngjinit dhe të japim një dejtim tjetër dhe një perspektiv komplet tjetër për port i shëngjinit. Ndërko, dërritori i portit thosë se pozicioni geografik mundëson një të ardhme më të mirë për portin e shëngjinit. Një projekt ndërkomtar i quaj të shqiponja e dretikut që tani po tërheqë vëmëndje në investitorve të fuqishëm. Ky projekt parashikon që porti të nishëm të mbetet për anije turistike dhe jatet, ndërko që porti madrave të spostohet rrët një kilometer. Êshtë një projekt i cili ka fituar një qmim në arenër komtare nga World Finance në një qinë projektet më të minan bot, ku marim pjesë rrët 50.000 projekte. Dhe të fitosht në një qinë projekte më të minan bot do të thotë që është një projekt i cili vlen për të bërë. Kërësish kërë ka një interes nga qeveria kineze, por edhe nga qeveria amerikane dhe shumë shtetet tjera për bërën e këti portit. Ky port vendodhe ti do tjetë një kilometr nga porti aktual dhe përfundon nga dhe të rana helon. Nga karakteristika të këtë portit janë që rëndisin në rreth në portin e dytë më të malë në mëzdhe dhe bënd të mujton për punimin e anive e dejnë 400.000-500.000 tonë. Por projekti Shqiponja Adriatikut kërkon një periull pezveqare për të realizuar dhe një investim për i më shumë se 2 miljard dolarësh. Ndërko pritet të dhimi basenit të portit për të mundësuar futi në anijeve të të nazhit 5.000 dhe në 6.000 tonëshe, fidhimi mbrënda 3 muajve të arshëm i linjës e trageteve për ulltarët, si dhe për punimi hidrokarbureve që do të rrisin interesimin për portin e shëngjinit duke mundësuar edhe investime të reja në këtë port, për zërin e Amerikës nga porti shëngjinit për lumësullo. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se veprimet e pa parlemëruara dhe të një anshme në ujrat e kontestuara të detit të kinës jugore sfidojnë stabilitetin në rajon. Zoti Kerry u takua me udhesit kinez në Pekin për diskutuar mbi pretendime detare me skinës, Filipineve, Vietnamit dhe Malajzis. A i shkoj pasaj në Indonezi, ku zyrtarët popunojnë me shoqatën e vendeve të azis juglindore ASEANin për të ndimuar në zgjidhen e mos marveshjeve rajonale. Shtimi i patrullimeve kineze në detin e kinës jugore i ka shqetsua rivalet së ndoshta Pekini, mund kryoj të njëtë në zonë mbrojtësa e rore si ajo që është vendosur për edhe ishujve që pretendojen nga Japonia në detin e kinës lindore. Sekretari i Keri i tha presidentit kinez Xi Jinping se Washington i shpreson për një qëndrim më transparent për qështjen e detit e kinës jugore, për të paksuar mundësin e keqë kuptimeve. Ndimë sekretari shtetit për qështjet e azis lindore e Deni Russell thot se Kina është angazhuar në një veprimtari ekspansioni. No one can... As kush nuk mund të justifikoj në bas të ligjit ndërkomtar të drejten e kontrolit në det të hapur. Pekini i ka rëndakur se mos marveshin duen zgjidur në bas të ligjit ndërkomtar, po thot se Washingtoni duhet veproj me kujdes për të mos atëshëruar gjendjen. Zëdhënsja e ministri se jashme, hua që unë shpë shpre. Shtetet e bashkuara duhet i përmbahen angazhimit të tyre për qëndruar neutral për qështjet e sobranitetit teritorial dhe duhet i jenë të kujdeshme në fjallet dhe veprimet e tyre. Shqecimi i mëj madhë për detin e kinës jugore ka të bëj me transportin trektar. Analisti Universitetit të Pekini, Ki Zinguo, thotë se transportin nuk do të preket nga vijat ndarëse që përcakton Pekini për të ushtruar sovranitetin e ti imbi teritorit e kontestuara.
Qeveria kineze ka thënë se disa herë se lundrimi është i lirë në këto teritore me gjithë vijën darëse që ka vendosur. Me fjalë të tjera, kjo vijën darëse nuk është në kundështim me kërkes në shteteve të bashkuara për lirin e lundrimit. Profesori Universitetit Amerikan Lou Goodman thot se kërkesat për trektin dhe sigurin e bëjndetin e kines jugore një zonë potencialisht të rezikshme konflikti me Spekinit dhe Washingtonit. Një fuqis i Kina dhe një fuqis i shtetet e bashkuara nuk mund të heqin dorë nga pozitat e tyre, duen gjetur zgjidhjet e reja për mos marveshjet që tjenë favorshme për të dy palet. Shtetet e bashkuara këm gullin në zgjidhjen e pretendimeve në përmjet aliancës rajonale të Asanit. Por vendet më të vogla të Asanit kanë frik nga presioni kines më shtetja e Washingtonit e Kpekini për qështje si Siria dhe Irani u jeba tyre pak siguri, thot analisti Institutit Amerikan Enterprise Michael Oslin. Shtetet e bashkuara kanë kajt pak ndikim të Kina ose kanë vendosur të veprojnë në një mënyrë që pakson zdo ndikim që do të kishtë e pantur realisht. Në rastin më të mirë, Kina e shikona Asanit si partner në negociata, nërsa në rastin më të keqë si një grup vendesh nga ku mund të zgjedhi në kohën e duhur. Indonezia është një ndalese rëndësishme në përpjekjet e sekretarit Keri për detin e kinës jugore, pasi aty ndodhët sekretariat jase anit dhe vendi ka një qeveriq për luan gjithnje më shumë, një rol të rëndësishme në zgjedhjen e pretendimeve në detin e kinës jugore dhe që ka mardhënje të mira me Pekinin. Ndër problemet që ka ndalë deri tani në Soqi, kryesori është i lidhur me temperatura të për të larta për konkurim në sporte dimrore. Sportisët e nkohen se rezultatet po diktohen nga bora e but dhe se të bëri ski në atë mjedis është sikur të bërë ski gjatë pramverës. Kunjit është në gjysme të shpatit malor, ku janë dërtuar pisat olimpike, vërë një pejsash që i përnëgjanë shtinës pramverore. Në drejk, bora filon të shkri dhe konkurentit heqin shtresat e veshjeve dimrore, disa për tyre duke konkuruar me bluzat të lehta. Por mjeku sportiv Sergej Litkov, banori kësaj zonë, thotë se nuk arsue për të shqetsuar. Gjdo gjë du të shkoj në regu, bora në majtë malit ka trashësi rrët 2 metra. Po himet e ti nuk janë gushlimi mjaftueshën për skiatorën Alessia Dipol. Sot do të bëja sërvitje, por bora ishte te për te për e bud. Nuk më pëlqen kur bora është në këtë gjendje. Skimi nga dalsot, është sikur të skiosh në shkum shampoje. Skiatorët ankon se rezultatet po dikton nga bora e bud, për rjedhoj organizatorët kanë vendosur të zhvillojnë garat herët në mëngjes. Në majtë të malit, Roza Kutor, gjatë natës temperaturat bje në nëzero, por në drejk në pjesën qëndrorit e pistës, temperaturat arrin dirë në 13 gradë Celsius. Ivon Batal është vullnetar nga shteti Amerikan Juta, një ndër destinacionet kryesore Amerikane për sportet dimërore. Në maj, gjendja është mjaft e mirë, kushtet janë fantastike, por në rëzë të pistës, bora është sikur të skiosh në pramverë. Një armat vullnetar është popunon për të kapërcyrë problemet e këti frontit të ngrotë që pritet të zjasë dheri të mërkurën. Vullnetari Amerikan John Lycha ka punuar në pistën e skive. Turni hynë fillon të nga mesnata dheri në tetë të mëngjesit. Ishim rrët 30 dheri në 20 vetë me pompa me presion që shërbenin për të mbulluar pistat me borë, por borë angrin të gjatë natës dhe kryoj si përfashja dëshiruar. Me ndryshimet klimatike, teknologia bëhet një faktor gjithë një më i rënsishëm. Një studimi rritë regon se temperaturat mesatare në shkurt për soqin dhe qytetet e tjera organizatore të lojra dhe olimpike dimrore janë rritur 7 gradë Celsius i qatë shekullit të kaluar. Në malet rotu soqit, shqetsimi kërësor është si do të jegjendja borës për aktivitetin e fundit olimpik të këture lojrave, garat e 23 shkurtit me ski në distansat e gjata. Në majtë të mali, temperatura është pak ma urët se këtu, por ka indë shumë aktivitete në pisat në rëstë të mali. Atu është problemi më i madhë. Kolegja ti besan se do të ketë borë të mjaftueshme për aktivitetin. Do të kemi një mërkuj bore. Për momentin, shpresa kërësorë në Soqi është për një ftohje të temperaturave dhe ndezin e konkurences olimpike.
Kemi me fundit me aksioni Hollywoodit përshkruan me teknologjit tredimensionale fatkesin e Pompejit, qytetit të lasht romak, i cili u përfshin nga shpërthimi vulkanik i malit Vezuv në vitin 79 të erëson. Filmi Pompej përmban histori dashurie, skena luftimi dhe disa element historikisht të vërtet rëtha sa që ndodhi. Por ekspertët thonë se ka pjesë të filmit ku kina asët thjesht përdorën imaginatën. Historia e Pompejt trëmbë imaginatën e shumë njerëzve, sidomos për shkak të imajëve të tila, njerës të mbulluar me lavë, fytyra të trëmbëra, të ngrira për gjithmon. Regjizori filmit Paul Anderson shkoj vetë në qytetin antik për të parë nga afer. Janë gjithë dy trupa bashkë të dashuruar i thjesht për shikin njëri tjetërin, dhe mua kjo më preku shumë dhe u bëbë baza e të gjithë filmit. Përveç historisë të dashurisë, filmi është edhe një knajsi nga aspekti vizual për shikuesi dhe shkenstarët, duke përshirë dhe eksperte në vulkaneve, Rosali Lopes dhe arkeologën Sara Jomans. Mendoj sa ta bënë një punë të mrekulueshme për rikrimin e qytetit. Mendoj se për këtë loj filmi u shpikë teknologjia 3D, të bënë të zhytësh në këtë qytetërin të lash dhe në tërë spektaklin e ti. 3D tregon edhe pamje të shpërthimit vezuvit, sidomos në zjerje në këtyre bombave prezjari. Por kjo nuk ndodhe në të vërtet të zonja Lopez, edhe pse hiri, shtufi dhe gurët mbuluan qytetin. Filmi përfshin tërmete, madja edhe një tsunami. Ato ndodhen, thot Zonja Lopez, edhe pse tsunami nuk ishte aqë i fuqishëm. Ajo thot se ata që jetojnë afer vezuvit këto dit, nuk do të kapeshin më në befasi. Me tani kemi sisteme para lajmërinë, sepse vulkanet nuk shpërthejnë pa në një shenjë para rence, dhe vezuvi mund të shpërthejnë për sëri. Vezuvi ka shpërthime më të vogla dhe kjo do të thotë se nuk do të ishte aqë kej sa të erë. Kinasët përshkruajnë edhe politikë në atyre korave të mishëruar nga romakët e pamëshirëshëm. Pompejasit nuk e konsideronin vedhen të rësish romak. Ata u përfshim pa dëshirën e tyre kur perandoria po zgjeroj. Dëshira për liri është një tem që përfshijet në të gjithë filmin, thot Adewell, Akinoja, Akbaje. A i interpreton gladiatorin dhe sklavin Atikus dhe miku në personajit kryesor Milo, roli luajtur nga Kit Harrington. Liria dhe barazia janë dëshira të përjeqme për të cilat luftojme dhe sot. Në jetën e ti personale, kjo aktor britanik me origjin nigeriane ka luftuar për liri në zgjedhe së karierës të ti. Kjo aktor britanik me origjin nigeriane ka luftuar për liri në zgjedhe së karierës të ti. Kam bërë studime juridike dhe jam diplomuar për juridik. Aktrimi nuk ishte një profesioni përshtatëshëm për brezin e prindrëve të mi. Ata me nduan se unë për shpërdoroja shkollimin tim, për pastaj ju mbush mandja. Në përgatitjet për filmin, Akinoje, Akbaje dhe Harrington ju nështruan trajnimit raskapitës fizik, në mënyrë që të dukeshin si gladiator të vërtet. Edhe pse Hollywoodi mund të ketë përdorër imaginatër në filmin Pompej, ekspertët thonë se a i ofron publikut një detë mirë të asaj që ndodhi me vulkanin, dhe se si ishte jeta atje para se vezuvit të shkatron të qytetin. Flaka olimpike është fokusi simbolik i gjdo loje olimpike që përshvillohet në Soqi. Flaka olimpike gjigande në qender të parkut olimpik u turin me të gjithë madhështine për masave të saj. Vizitorët e parkut olimpik thonë se bubullima e flakës dhe gjohet deri qindra metra largë vendit ku digjet. Flaka olimpike qëndron 50 metra e lartë në kazanin që simbolizon zogun e zjarit, një personajin njori folklorit rusë. Në bazën e kazani duke në dy kra që shtrihen jashtë, dërsa gryka e ti ka një diametër prej 3 metra shëgjusëm. Flaka e kryuar nga diegja e gazit natyror, kryon një uturim të njashme me atët e një avioni reaktiv. Lërat olimpike të soqit janë më të kushtueshme dhe rimë sot, 51 miliard dolar. I'm Manalanek, from English with Manny Amori. This is DOA.